Дорогие друзья, сегодняшняя встреча проходит в непростое время. Время передела мира. Однополярная система мироустройства безвозвратно уходит в прошлое. Однако коллективный Запад ведет ожесточенную борьбу за сохранение своих позиций. В ход идут все средства, в том числе в зоне ответственности нашей организации. Отбряться не оружием натовским у наших западных границ до развязанной против нас, в первую очередь против России и Беларуси, полномасштабной гибридной войны. НАТО агрессивно наращивает мускулы, затягивая к себе в сети уже нейтральных вчерашних Финляндию и Швецию. Действует по принципу «кто не с нами, тот против нас», лицемерно продолжает декларировать свою оборонительную направленность. На этом фоне контрастом выглядит подлинно оборонительная и миролюбивая позиция Организации договора о коллективной безопасности. На западном фланге нашей организации наращивается военное присутствие штатов, Ускоренными темпами модернизируется военная инфраструктура, идут многочисленные учения НАТО. Прямо сейчас на территории 19 европейских стран, в том числе у наших границ в Польше, проходит крупномасштабное учение, такого мы раньше не видели, «Защитник Европы-2022». От кого они защищаются, догадайтесь сами. До сих пор на белорусско-польской границе находится группировка численностью порядка 15 тысяч военнослужащих, размещенных там еще в прошлом году под предлогом миграционного кризиса. Это кроме тех постоянно войск, которые там присутствовали, в прошлом году было переброшено 15 тысяч, в основном американцев. Мигрантов там уже давно нет. А войска стоят. Спрашивается, зачем? Очевидно, что сегодня ни одна страна не представляет угрозу для Североатлантического блока. Более того, кроме задействованных на территориях Польши и стран Балтии 15 тысяч человек в операциях вооруженных сил США «Атлантическая решимость» и объединенных вооруженных сил НАТО «Усиленное передовое присутствие», Дополнительно прибыла группировка для укрепления восточного фланга Альянса свыше 10 тысяч военнослужащих. И если, допустим, ну, может, 7 лет тому назад было войск в этом месте 3,5 тысячи, то сейчас их около 40 тысяч. Прямо на территории Польши, прибалтийских государств, пока про Украину не говорят. И вот тут наше военное взаимодействие в рамках союзного государства Беларуси и России. Членство Беларуси в ОДКБ являются теми самыми стабилизаторами, оказывающими определенный отрезвляющий эффект на горячие головы по ту сторону границы. Этот пример свидетельствует о том, что если бы этого не было, боюсь, что горячая война уже была бы и на территории Беларуси. Кстати, они попробовали это в 2020 году. Сегодня нет более злободневного и важного вопроса, чем конфликт вокруг Украины. Начиная с 2014 года, все мы оказывали все необходимое содействие в целях его урегулирования. В принципе, мы готовы все, сидящие за столом, делать это и сейчас в любом формате. Ясно, что Украину натравливали и подстрекали, пичка ее национализмом, нацизмом. А свидетельства в Одессе, когда сожгли живых людей, и фашизмом, русофобией и оружием. Травили чем только возможно. После выборов в Беларуси в августе 2020 года в отношении взаимодействия с нами, с Беларусью, Украина полностью, как у нас принято в народе говорить, легла под Запад. На протяжении последних двух лет мы постоянно шушаем на себе недружественные акции со стороны нашей южной соседки. Украина на опережение ввела против нас санкции. То есть Запад еще не вводил никакие санкции, и американцы в том числе. Украина это сделала первой. 
помните, не позакрыли. Железное сообщение, железнодорожное. Потом начали готовить боевиков нам подкидывать. Потом оружие через границу пошло. Это все известно. Осуществляло провокационные действия авиации путем введения разведки украинскими беспилотниками в воздушном пространстве Беларуси. Факты, говорящие об угрозе нашей национальной безопасности, неоспоримы. Именно поэтому нами абсолютно правомерно был задействован механизм поддержки в рамках Союза с Россией. В Беларуси до начала военной операции Россия обращала внимание на необоснованный рост военного присутствия Запада в Украине и в регионе в целом. Мы об этом неоднократно говорили и предупреждали, что дело идет конфликт. Ожидали, что Запад и, прежде всего, США все-таки воспользуются предложением, известным предложением России по запуску переговоров по гарантиям безопасности. Рано или поздно в обозримом будущем этот процесс все равно начнется. Но что к тому времени останется от Украины и от нашего региона – это вопрос. Пока на Западе, в том числе в Вашингтоне, мы наблюдаем лишь желание максимально продлить конфликт. Для этого Украину и продолжают накачивать оружием. Цели понятны. Максимально ослабить Россию, утопив ее, как они говорят, в этой войне. А может сделать так, чтобы полыхнуло пошире. И это мы тоже наблюдаем. Если замысел такой, то, наверное, отсидеться ни у кого не получится. Самая опасная сегодня тенденция на Украине – попытки расчленения Украины. Уже созданы тысячные подразделения для того, чтобы под видом миротворцев войти в Украину и защитить ее. В условиях полного игнорирования норм и принципов международного права особенно важны единство и солидарность единомышленников. Государства-члены ОДКБ проявили в январе этого года подобную солидарность и выручку в трудную минуту. Вы помните казахстанские события. Своевременность и оперативность этого шага наглядно продемонстрировали всему миру тесные союзнические связи, дееспособность потенциала организации по обеспечению безопасности ее государств-членов. Никто на Западе даже не посмел подумать ввязаться в ту ситуацию, потому что вместе мы сила. Однако можно ли сегодня утверждать, что мы в нашей организации вместе и все так же связаны узами солидарности и поддержки? Как показывают последние события, с нашей точки зрения, может я ошибаюсь, похоже нет. Чего только стоит запрет отдельными партнерами по ДКБ полетов к ним самолетов национальных авиакомпаний и других государств, членов этой организации. На фоне жесточайшего оголтерла санкционного прессинга со стороны консолидированного Западова постулаты единства и солидарности срабатывают далеко не всегда. Это видно, к сожалению, по голосованию в международных организациях. С молчаливого согласия наших партнеров Беларусь и Россия, вопреки всем законам международной жизни, по приходе с Запада шельмуются и исключаются из международных организаций. Да, оказывается, давление, давление жесткое и беспринципное на вас, членов ДКБ. Но ведь именно для таких ситуаций существует коллективная взаимная поддержка. Без скорейшего сплочения наших стран, без укрепления политических, экономических, военных связей, нас завтра может не быть. Со стороны наших недругов и оппонентов идет планомерное расшатывание опорных точек и союзнических связей. И в этом мы сами частично помогаем Западу. Уверен, что если бы мы сразу выступили единым фронтом, не было бы этих адских, как они говорят, санкций. Посмотрите, как монолитно голосует и действует Европейский Союз. Насколько у них сильна внутриблоковая дисциплина. Она распространяется автоматически даже на тех, кто не согласен с принимаемыми решениями. Встает вопрос, кто нам мешает использовать этот блоковый ресурс. Вот тут с них нам нужно брать пример. Поодиночке нас просто раздавят и разорвут. 
Я еще в январе предупреждал, что основной целью определенных внешних сил является подрыв стабильности и нарушение эволюционного пути развития на всем постсоветском пространстве. Начали с Беларуси, потом зараза перетекла в Казахстан, теперь на очереди Россия. Ну и, как мы видим, и в Армении проблемы создают. И не нужно думать, что это кого-то обойдет стороной. Сейчас абсолютно очевидно, что не встретив единого противодействия со стороны союзников по организации и других интеграционных объединений на постсоветском пространстве, коллективный Запад будет наращивать свой прессинг. Что нужно сделать для укрепления ОДКБ в нынешней беспрецедентной ситуации? Пока на вскидку мне видятся следующие шаги. Просто первоочередные, их много. О них очень много в свое время говорил Имамали Шарипович, обращаясь к проблеме того региона. Первое. Усиление политического взаимодействия и координации государств членов ДКБ. Надо повысить коэффициент полезного действия механизма консультаций по вопросам внешней политики и безопасности. Нам надо чаще выступать от имени ОДКБ на международных площадках, чтобы голос и позиции организации были видны и слышны. И этот голос и позиции должны быть едины, как на Западе. Пусть наши министры иностранных дел подумают над тем, где и как это делать для достижения оптимального эффекта. Пусть они подумают над тем, как нам реагировать в политической плоскости на новую волну расширения НАТО с учетом озвученных намерений известных государств. Мы должны заблаговременно выработать позицию организации по этому вопросу и довести свои интересы до мирового сообщества. Мы в этом должны быть едины. Не только Россия должна выражать озабоченность и бороться в данный момент в одиночку с попыткой расширения НАТО. Второе. Повышение эффективности противодействия вызовам и угрозам в информационном пространстве, включая борьбу с фейками и дезинформацией. Понятно, что против нас развернута сейчас гибридная война, составляющей частью которой основной является информационная война. Для того, чтобы этому противостоять, следует по максимуму использовать потенциал соглашения о ДКБ 2017 года о сотрудничестве в области информационной безопасности. Активнее продвигать о ДКБ в социальных сетях, которые интенсивно используют наши западные оппоненты. С целью действенного реагирования на фейки и информационные угрозы. Притом надо подумать серьезно и, может быть, пойти по пути Китая в информационной борьбе, особенно в интернете. Соответствующие задачи должны быть поставлены всем внешнеполитическим ведомствам, спецслужбам и секретариату ОДКБ. Третье. Явно назрела необходимость усиления прогнозно-аналитической составляющей в работе секретариата ОДКБ. Уверен, что подобные структуры есть в ООН, в Европейском Союзе и в НАТО. Возможно, стоит подумать над созданием в секретариате подразделения, отвечающего за анализ и стратегическое планирование. Думаю, генсекретару надо проработать этот вопрос. Четвертое. Целесообразно подумать над объединением потенциала аналитических центров государств членов ДКБ и формированием сети данных структур для оказания содействия при подготовке концептуальных документов по актуальным вопросам международной повестки. Уважаемые друзья, то, что я предлагаю в это сложнейшее время, такие вроде бы простые вещи, связаны с тем, что, возможно, по более сложным мы сразу не договоримся. Поэтому, может, это будут первые шаги. А идти надо дальше и глубже, как говорили раньше. Уважаемые коллеги, всем понятно, что историческая эпоха, которая существовала раньше, завершается. И возврата к прежнему порядку уже не будет. Нельзя допустить создание новой международной архитектуры без нас. А вбросы на Западе уже делаются, и разговоры об этом ведутся. Считаю, что ДКБ должна прочно укрепить свой статус в международной системе сдержек и противовес. Организация обладает мощным коллективным потенциалом для дальнейшего поступательного развития. А вот насколько эффективно она воспользуется им, 
и сохранит ли она вообще свое существование в следующие 10, 20, может 30 лет, зависит только от нас с вами сегодня, именно от нас. После Армении председательство ВДКБ перейдет к Беларуси. Помимо обозначенных выше перспективных направлений работы, мы уже сейчас серьезно думаем над новыми предложениями, нацеленными на развитие нашей организации, которые эти направления до вас будут доведены в ближайшее время. Рассчитываем на максимальную поддержку и конструктивную работу всех вас, наших коллег. Иного выбора у нас нет.